ചരിവിൻ്റെ പേരിൽ ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ഒരു നിർമ്മിതിയാണ് പിസ ഗോപുരം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ആഗസ്റ്റ് ഒമ്പതിന് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച് ഈ ഗോപുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റലിയിലെ പിസ നഗരത്തിലെ അർണോ നദിക്കരയിലാണ് നിർമ്മാണ സമയത്ത് നിവർന്ന് നിന്നിരുന്ന ഈ ഗോപുരം അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മൂന്നാം നിലയുടെ പണി പൂർത്തിയായതോടു കൂടി ചരിഞ്ഞു തുടങ്ങുകയായിരുന്നു മൂന്ന് മീറ്റർ ആഴം മാത്രമുള്ള അടിത്തറയിലാണ് ഈ ഗോപുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ അടിത്തറയിലധികവും കളിമണ്ണ് നിറഞ്ഞ പ്രതലവുമാണ് ഇതാണ് ചെരുവുണ്ടാകാനുള്ള കാരണമായി ശാസ്ത്രലോകം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഇതിനുശേഷം നൂറ് വർഷക്കാലത്തേക്ക് ഗോപുരത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഇറ്റാലിയൻ സർക്കാർ നിർത്തിവെച്ചു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ നാലാം നിലയുടെ നിർമ്മാണം വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ ഏഴു നിലയുടെയും നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ ഗോപുരത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ പതനം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇറ്റാലിയൻ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വന്നു ഈ അഭ്യർത്ഥന സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപറ്റം ചരിത്ര ഗവേഷകരും എഞ്ചിനീയർമാരും മുന്നോട്ട് വരികയും പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു താൽക്കാലിക പരിഹാരം എന്ന വണ്ണം എണ്ണൂറ് ടൺ ഭാരം ഗോപുരത്തോട് അവർ വെച്ച് ഘടിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ലോക പൈതൃക ഇടങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ പിസ ഗോപുരം സ്ഥാനം പിടിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ അപകട സാധ്യത മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് സന്ദർശകരെ അവിടെ നിരോധിച്ചു തുടർന്ന് എഞ്ചിനീയർമാർ ചെരിവുള്ള ഭാഗത്തെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുകയും അവിടെ കുഴലുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ സന്ദർശകർക്കായി വീണ്ടും ഗോപുരം തുറന്നുകൊടുത്തു ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷമായി ഗോപുരത്തിന് ചരിവളക്കുന്ന പിസ സർവകലാശാലയിലെ ന്യൂൻസിയാന്റെ സഖീക്ലിയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് ശേഷം പിസ ഗോപുരത്തിന്റെ ചരിവ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് സെന്റിമീറ്റർ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ചരിഞ്ഞ ഗോപുരം പൂർണ്ണമായും നേരെയാകുവാൻ ഏകദേശം നാനൂറ് വർഷക്കാലം വേണമത്രേ 